Sa kabila ng laki ng sahod ng isang OFW, ang makabalik sa Pilipinas for good ang siya pa rin nilang pinakamimithe. Alam naman nating hindi biro ang trabaho, karanasan at hirap ng mga kababayan natin sa ibayong dagat. Kaya ang nasa isip ng lahat, sana makatigil na agad ng mas maaga. Unfortunately, karamihan sa mga kababayan nating mga OFWs, ang tangi na pagplanuhan ay ang pagkalis ng bansa. Ngunit ang pagbalik ay siyang hindi na pagplanuhan. But to those who are planning their way out, how can you say that you are ready to go back home for good? You may furiously want to come back home and swearing that you'll put your resignation now and no more. Today, we will discuss when you should fly back to your employer abroad or when it's really time to quit. I'm Chris Cervantes. This is Financial Planning for the Fast Changing World. Lahat ng OFWs ay nangangarap na sana'y hindi na nila kailanganin pang iwanan ng kanilang pamilya. Ngunit dahil alam naman nating hindi pa rin talaga ganong kadaling pantayan ang kita ng isang OFW, naging kaisipan na na kung gusto mong yumaman mag-OF ka. Ngunit napatunayan sa maraming pagkakataon na hindi ito palaging totoo, na marami sa ating mga kababayan na naging matagumpay pero hindi dahil OFW sila. Pero sa mga OFWs na nakapagsimula ng mag-ipon upang makatigil na mas maaga, narito ang mga bagay na maaaring palatandaan na handa ka ng umuwi for good. You fear of going back. Bukod sa matinding lungkot na nararamdaman mo, kung ikaw ay nakakaramdam na matinding takot sa tuwing ikaw ay alis ng bansa at wala man lang bakas ng saya or excitement, ay dapat ka na ngang tumigil. Mahirap bumili ng tulog at peace of mind. Feeling of strong dissatisfaction about your job. Kinatatamaran mo na ba ang trabaho mo ngayon dyan sa abroad? Sa mga seafarers, boring na ba ang routinary na mga nav navigational works, port operation, or ship maintenance sa inyo? Napansin mo na ba na ang sarili mo ay isa na sa matinding reklamador sa barko? To the point na halos nakakaaway mo na ang lahat ng nangiyong naging boss or mga top officials? Then, baka it's about time for you to change career. There is no room for advancement. Don't waste your time in a career that doesn't offer opportunities for growth. Kung feeling mo yan na ang posisyon mo habang buhay at naghahangad ka pa ng bagong hamon, abay tumigil ka na sa pag-OF. Kung maaga kang tumigil, baka mas maaga mong mahanap ang karir na nararapat para sa'yo. At maaaring nandito yan sa Pilipinas. The culture isn't good fit for you. Ang makisama sa kapamilya mo ay matinding hamon na. Ano pa kaya ang makisama sa iba't ibang nasyon na may iba't ibang kultura? Sa mga seafarers, kahit pa Pinoy ang mga kasama mo sa barko, ang matinding regionalism ay isang malaking problemang nangyayari. At ang panglimang palatandaan na dapat ka nang umuwi for good is, you are watching this video. Bakit ka interesado sa usapang ito? Nagahanap ka ba ng inspirasyon upang tumigil? If you are already contemplating quitting your job and come back home for good, that alone is a sign that it is indeed time to move on. Kung nararamdaman mo na ang ilan sa limang signs na ibinigay ko, dapat ngayon pa lang ay planuhin mo na kung paano ka nga ba i-exit sa pagiging OFW. I will be honest with you guys, I was a seafarer for 17 years. Pero alam nyo ba na hindi ko naman talaga gustong maging siman? Pero tumagal ako ng ganong katagal. Simply because alam ko na malaking bagay ang pagiging siman para mangyari ang mga pangarap ko. Pero pinag-usayang ko ang aking trabaho hanggang marating ko ang pinakamataas na posisyon. Pero habang pinagsisikapan ko ang mga bagay na yon, dahan-dahan pinagpaplanuhan ko ang aking pag-exit. The problem with most OFWs Pinagpaplanuhan ang pag-alis nila pero nakalimutan nilang pagplanuhan ang kanilang pagbalik. Ako, dahil sa passion ko sa financial literacy at investments, nakita ko ito bilang isang career option, ang maging financial planner. At masasabi ko na naging matagumpay ako bilang siman kahit na hindi ko first love ang karir na iyon. Pero nakita ko na mas magiging matagumpay ako sa karir na malapit sa puso ko. Yan, ang, yan ay bilang isang financial planner or advocate. At masasabi ko na nangyari ang tagumpay na iyon. Kaya ang paya ko sa inyo, 
galingan nyo dyan sa current job ninyo para palayain kayo nyan. Walang pagkakaiba yan sa parol sa pagiging bilanggo. Pero, dapat bago kayo lumaya, planuhin nyo ang magiging bagong buhay ninyo sa labas ng pagiging OFW. Oh, by the way, are you interested to be like me? A financial planner and advocate? Na ang trabaho ay tumulong sa mga taong mangyari ang mga pangarap nilang pang -pinansyal? I have my own group of financial planners, Cardinal Boyd Financials, and we are expanding our team and looking for more advocates. Baka ito na ang bagong career na, na, na nababagay sa iyo. If yes, I am personally inviting you to please email me your resume and also attend my free seminar this coming April 8. This seminar will help you realize many things in life, not only in money, but as well as the kind of life you want to live. It's a free seminar, but we can only accept limited participants. So register now to secure slots. If you are married, I encourage you na isama ang iyong asawa. Oh, by the way, meron ba kayong katanungan na gusto niyong sagutin ko sa programa natin? Kindly email your questions and stories. Pag napili ko ang inyong tanong bukod sa maliliwanagang ka na, makakatulong din ang iyong kwento sa ibang tao. Until next time, this is Chris Cervantes. Plan for your dreams, plan for your future, and plan for your life. And if you need help in planning your future, our mission is to help you realize it.